ഹായ് വെൽക്കം ടു പെറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് അഞ്ജു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് ഒരു ത്രെഡ്സും ബീഡ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെക്രാം കൊണ്ട് ഒരു ഔളിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കീ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടണിലൊക്കെ ഉള്ള ഹാങ്ങിങ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാങ്ങിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വീട് കാണാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും പഴയ കീച്ചൈൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും റിങ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു കേട്ടൻ്റെ ഒരു റിങ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എടുത്തതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ത്രെഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ത്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബീഡ്സ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സൂചി ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ കർട്ടൻ്റെ വീഡിയോയിൽ മെക്രാം ചെയ്ത കർട്ടൻ്റെ വീഡിയോയിലുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ്സ് ഈ റിങ്ങിലേക്ക് കെട്ടാം ഇങ്ങനെ എട്ടെണ്ണം നമ്മൾ കെട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ ത്രെഡും ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുള്ളതാണ് അതിനെ രണ്ടാക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ടൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇടുന്ന നോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ത്രെഡിനെ ഉള്ളിലാക്കിയിട്ട് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ത്രെഡ് കൊണ്ട് ഒരു നോട്ട് ഇടുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ത്രെഡ്സിനും ഇതേപോലത്തെ നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇതേപോലെ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ത്രെഡ് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ത്രെഡ് വീതം ലീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെയിം നോട്ട് നമ്മൾ ഇടണത് അങ്ങനെ ഓരോ ലൈനും ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ രണ്ട് രണ്ട് നൂല് രണ്ട് സൈഡിലും ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാലാമത്തെ ലൈനൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡബിൾ ഹാഫ് ഹിച്ച്ഡ് നോട്ട്സ് ഇടാണ് അത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈഡിലെ ത്രെഡ് കയ്യിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ത്രെഡിനെ കൊണ്ട് രണ്ട് വട്ടം അതേ ത്രെഡിൽ നോട്ട് ഇടണം നോട്ട്സ് ഈ മിഡിലെ ത്രെഡ് എത്തണ വരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിഡിലിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല അതായത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഔളിൻ്റെ ബീക്ക് വയ്ക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലൊരു മൂന്നാമത്തെ ത്രെഡ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു മിഡിലെ ത്രെഡ് ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് ബീഡ് കോർത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഒരു നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളൊരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഒരു ബീഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഈ ബീക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ത്രെഡ് നമുക്ക് ഒരു സൂചി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ബീഡ് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ സൂചി വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് സെയിം നമ്മൾ ഐയുടെ മുകളിലായിട്ട് ചെയ്ത ഡബിൾ ഹാഫ് ഹിച്ച്ഡ് നോട്ട്സ് തന്നെ ഈ ലൈനിലും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഈ നോട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ആ റൗണ്ടിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ നന്നായി ടൈറ്റാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത നോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ആ ത്രെഡ് ലൂസായി വരണം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പ് ഇടണേ അത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കണം സെയിം നോട്ട്സ് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിലായിട്ട് താഴെയിട്ടും ചെയ്യണം ഇതെപ്പോഴും ഒരു സൂചി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ നോട്ട് ഇടാൻ അത്ര ഈസി അല്ല അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഔളിൻ്റെ ബോഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സെയിം സ്റ്റിച്ച് ഡബിൾ ഹാഫ് ഹിച്ച്ഡ് നോട്ട്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ത്രെഡിലേക്കാണോ ഈ നോട്ട്സ് ഇടുന്നത് ആ ത്രെഡ് ഒന്ന് ഒരു സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ പിടിച്ചിട്ട് നോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് ലൈനും ഫോർത്ത് ലൈനും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക കുറച
പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലാസ്റ്റ് നോട്ട് ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായി ലൂസായി പോലും പിന്നത്തെ ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ത്തേക്ക് വരും തോറും ഈ നോട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ലൈന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലൈനൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും മാക്സിമം അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവണം ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ലൈൻ നമുക്ക് അടുത്തടുത്തായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഞാൻ അത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ടില്ല സെയിം രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം സ്റ്റിച്ച് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡബിൾ ഹാഫ് ഇഷ് നോട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് പക്ഷെ ഓരോ വട്ടം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ ആ ത്രെഡും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ നോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോട്ട് ഇട്ടതിന് ആ ലൈ ആ ത്രെഡും കൂടി ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത നോട്ട് ഇടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി വീണ്ടും അത് ആ ത്രെഡും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത നോട്ട് ഇടുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് നാലോ ത്രെഡ് മാത്രം ബാലൻസ് വെച്ചാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ ത്രെഡും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു റോൾ ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ത്രെഡ്സ് നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സാധാ സ്റ്റിച്ച് പോലെ ലൂസായി വിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ത്രെഡിനെ ഈ ഔളിൻ്റെ കാല് പോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഈ സ്റ്റിക്ക് കൂടെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെയിം ആദ്യം ഫോളോ ചെയ്ത അതേ നോട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ നോട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ ആ നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് നോട്ടിൽ ടൈറ്റ് ആവില്ല ഒരു ത്രീ ഫോർ നോട്ട്സ് എങ്കിലും ഇടേണ്ടി വരും എന്നാലേ ഇത് ടൈറ്റ് ആവുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ബീഡ്സ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ അറ്റം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റർ ഇതേപോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോട്ട് അവിടെ ഫിക്സ് ആവും ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സുള്ള ബീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും ഭംഗി ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ കീ ചെയിനോ ഹാങ്ങിങ്ങോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാം സാധാ ത്രെഡ് തന്നെ മതി വുള്ളൻ ത്രെഡും യൂസ് ചെയ്യാം മെക്രാമിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ത്രെഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയി